韩国跆拳道高手前往泰国踢馆，结果全军覆没，个个倒地不起。那好的观众朋友们，今天是一场非常精彩的韩国对战泰国的对局。那韩国选手今天是征战到了泰国，并表示泰拳就是花架子，根本不禁打，跆拳道才是世界第一。哦呦，但是我们看到刚刚开场啊，这个韩国选手就一脚被踢飞了。哦，还表示自己要气神丹田。那穿着这个白色衣服的，也就是刚刚被踢飞的那名选手，就是来自韩国的林永贞。那既然他敢来叫嚣泰国选手，那让我们期待一下双方这一场会带来怎样精彩的表现。哎、哦、呦，我看到这个林永贞再一次踢出一脚，但是把自己给踢倒了。那这一下属于是。伤敌八百，自损一千一，我有真的是打人如同打自己啊！而且我们看到泰国选手基本没怎么去发力啊，只是轻轻的去摆了一下架势。我看到韩国选手疯狂踢腿，但是并没有什么用啊那我们可以明显的看得出来，现在局势已经是一边倒了。那泰国选手完全压制住了民永贞，那另一边的民永贞还是非常嚣张，完全不做防守，整个人在场上蹦蹦跳跳的。那我们都知道，这个跆拳道啊，比较喜欢用这种花架子去踢木板，主要是这个观赏性比较高。那今天是真刀真枪来到赛场上啊，面对这个泰国最强的一名泰拳王，我看到这个时候民永贞已经被打得非常狼狈了，已经是不敢上前了。所以我们看到三次连续的低扫，同样的招式，同样的结果。那这个韩国的民永贞三次被击飞，啊，确实是啊，吃一堑不长一智，吃多少堑都没有用。好的，现在继续是泰国选手腿法进攻。那好的，现在比赛已经结束了。那这场比赛完全是泰国选手碾压了民永贞呐，最后也是泰国选手赢得了胜利。那这个泰国选手基本上完全没发力啊。那这场比赛结束之后，这个韩国的民永贞不死心，来挑战咱们的武僧一龙。那有人可能会说，一龙的这个实力不强啊，可能说他是一个假武僧去打假赛。但是这场比赛他打的可是韩国的民永贞呐，哪怕他实力再差，打这个民永贞也是不成问题的。那这一场，让我们期待一下一龙会带来怎样精彩的表现。哦，好的，开局直接是一个低扫击倒。那这个明永贞真的是打谁都防不住低扫啊！现在出场，我们已经亲眼看到这个明永贞是练跆拳道出身的啊，因为他穿这个身的道服出场嘛。武僧一龙，我们不用多说。那么今天，从他这个留着小胡子，我们一看到。他要在二零一三年的比赛里面有一种新的表现，有新的作为。裁判怎么给易龙进行补秒呢？要知道，中秒要会被扣分，被扣出两分的。嗯、但是易龙不被这种客观的因素所干扰，继续全身心的投入比赛。那这个时候，一龙已经明显发现了明永贞的软肋啊！只要是低扫，对手必倒啊！所以说，现在一龙打的还是比较猛的，发现对手的破绽就全力出击啊！这个明永贞这个时候开始打近身了，我看一下现在一龙该去如何应对。今天一一滑进
这是命中准备利用一个转身后旋踢被武僧一龙化解掉哇我就给你进你再启动的时候他一个近身原来你明永贞不就这三板斧吗就利用旋踢动作吗你不做练跆拳道吗尽管你明永贞获得过世界大型